不是说不来吗？我回家吃饭，还没吃两口，我爸妈又吵架了。嗯。从我有记忆开始，他们就一直吵架，好像从来都没有停过。十五岁的时候，他们俩离婚了。后来我爸从边疆回来，硬是搬回到家里。现在每个月都在给我妈交房租。就这样，他们还天天吵架。有时候我挺心疼你的成长，但有时候呢，我也挺羡慕你。羡慕，嗯，羡慕你一家人可以吵吵闹闹，不离不弃。我十岁的时候父母就走了，所以我一直拼命想，拼命想他们的模样，怕有一天忘了他们的样子。好了，我们不说他们了，说我们。我们？嗯，我们不吵架。如果有一天你要是惹我生气，我就……你叫什么？哇！就是这个脾气呢。这可是我的护身符，一万记得还我。嗯。我。<笑><笑>你好、啊，那个，姐姐，我什么都没看见啊，不要害羞。你最近没事干吗？天天往医院跑？我是过来送伤员的。顺道过来看看你，这不是关心你吗？我看你不是来关心进站，是想关心桑秋吧？放心去追，我支持你。冰山也总有融化的一天嘛。嗯，我也希望看到桑秋幸福，但我必须提醒你一句，桑秋的心不是这么容易敞开的，你要想好。我早就想好了，我有毅力，也有决心。向左转，目标。桑秋办公室，跑步走，一二一，一二一，好啦，这里是医院。哦，是。紧张，你的小拐杖在哪？不管怎么样，都还有我在。我没有紧张，明明是你紧张。你看你，你的手都在抖。你们俩都跟我过来一下吧。
？是检查结果不好吗？好了，没事了。看把你们紧张的，恭喜你，金世川，完全康复了，可以出院了。但是。一定要按时回来复查。嗯，谢谢。好像真的被你扰乱了。以前我遇到多危险的情况，我都可以冷静处理，但唯独是你，我就不能。你绝对是我的意外。我脚受伤了，骑不了摩托车。我送你回家。你会骑摩托车啊？灭火装甲车我都开过，有什么车没碰过？这么全知全能，还有什么是你不会的？我重不重啊？我每天负重爬十层楼，抱你一个绝对不是问题。钥匙，嗯，钥匙，哦，哦。你就在会骑吗？你刚才不是都把自己交给我了吗？你乖乖坐好就好。扶着我的腰。